quando você está se espreguiçando de manhã ou então no meio daquela partida de futebol, quando está na piscina, nadando de um lado para o outro, basta fazer aquela flexão para baixo do pé que ferrou. A sua panturrilha contrai tanto que parece que vai dar um nó. Súbita e sorrateira, a cãibra é uma dor terrível, profunda, que pode vir a ficar alguns segundos ou então vários minutos. Mas o que é uma cãibra e o que você pode fazer para melhorar e para prevenir elas? Vamos descobrir! A cãibra é a contração involuntária de um músculo ou de um grupo muscular. Só quem realmente já teve uma para entender o que é essa dor. Ela pode acontecer em praticamente qualquer momento do seu dia, seja quando você está praticando uma atividade física, ou mesmo quando você está em repouso, ou quando você está dormindo. Os músculos mais comuns de serem afetados são as panturrilhas e a parte posterior da sua coxa. Mas pode acontecer também com seus braços, no seu abdômen, nos seus dedos, dos pés e das mãos, em praticamente qualquer um dos seus músculos. Para entender o que é uma câimbra, nós precisamos entender como funcionam os nossos músculos. Para qualquer movimento que você quiser realizar com o seu corpo, você precisa de uma contração muscular. Essa contração acontece quando o seu cérebro envia um estímulo, um impulso nervoso através dos seus nervos e que vai chegar até o músculo que está sendo solicitado, o músculo que você quer que movimente. Essa contração está acontecendo porque você quer, porque você solicitou esse movimento e isso é uma contração voluntária. Um espasmo muscular é a contração involuntária do seu músculo, ou seja, ele é um estímulo que vem, você não quer ele, você não quer aquele movimento, mas mesmo assim ele acaba sendo enviado até aquele seu músculo e você tem um movimento, uma contração involuntária. E a cãibra é um espasmo muscular prolongado. Existem muitas teorias tentando explicar por que, que a gente tem essas contrações involuntárias, mas a verdade é que até hoje não se tem a certeza absoluta de nenhuma delas. A teoria mais aceita é a da hiperexcitabilidade muscular. Ela diz que quando você está utilizando um músculo ou um grupo muscular por um tempo prolongado, como por exemplo se você está passando muito tempo em uma mesma posição, ou então você está utilizando com uma intensidade, numa capacidade maior do que você está acostumado, essa sobrecarga dos seus músculos pode gerar uma hiperestimulação daquele sistema cérebro, nervos, músculos, e isso pode dar uma pane no seu cérebro. Então ele, ele mandaria você contrair um músculo que já está sendo contraído, ou seja, seria uma contração dupla, e isso causaria a sua câimbra. Outra grande possibilidade para o surgimento das câimbras é quando você tem um desequilíbrio eletrolítico, que seria, na verdade, a deficiência de alguns sais minerais, como, por exemplo, o potássio, o sódio e o magnésio. Mas quando você está com aquela câimbra, você não quer saber de nada disso, não é mesmo? Você quer saber como que você pode se recuperar. Então saiba que normalmente as câimbras se resolvem sozinhas tranquilamente após alguns segundos ou alguns minutos. Assim que o cérebro se recupera daquela enxurrada de informações, ele manda o seu músculo relaxar novamente e tudo volta ao normal. Mas você também pode acelerar esse processo de recuperação, ajudando aí com o alongamento da, da musculatura que está sendo afetada. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a câimbra, como ela dói muito, você tem que respeitar o limite da dor, para não extrapolar no alongamento e não criar uma nova lesão. Você também pode aplicar bolsas de água quente, ou uma massagem no local, porque tudo isso vai ajudar a aumentar a circulação e a relaxar ainda mais o músculo. A prevenção é simples. Água, boa alimentação e atividade física. A água e os alimentos são fundamentais para você manter um bom nível de hidratação e dos sais minerais que você precisa. 
A banana, o mamão, a batata doce são alimentos ricos em potássio. As castanhas, oleaginosas, amêndoas, elas são ricas no magnésio. E com esses nutrientes, você pode prevenir uma nova câimbra. E lógico, a atividade física, seja para sair do sedentarismo ou de acordo com os seus outros objetivos. Por exemplo, se você quer correr uma maratona, não adianta escolher um dia aleatório, uma distância aleatória e simplesmente sair correndo. Você precisa preparar a sua musculatura para o que ela vai ser exigida. E isso vale tanto para a academia, para o futebol, para a piscina ou mesmo até na hora de acordar o seu corpo de manhã. Caso você tenha câimbras frequentemente ou que não se resolvem sozinhas, o ideal é que você procure um médico para estar tá investigando aí mais profundamente o que está que acontecendo com você. Mas em geral, é isso. Simples e muito dolorido. Se você tiver alguma dúvida, é só avisar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e de se inscrever no canal clicando aqui. Muito obrigada e até semana que vem.